చాలా ప్రీ రిలీజులు ఉన్నాయి అవతల పక్కనేమో రాజమౌళి గారి సినిమా ప్రీ రిలీజు టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి నేను కూడా ప్లానింగ్ మొదలు పెట్టాను మహేష్ బాబు గారి సినిమా సాయంత్రం ఏమో ఇంకేదో ప్రీ రిలీజ్ అవతల పవన్ కళ్యాణ్ గారి హలో నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో చెప్తారా జరగనేదు అసలు <laughs> ఇట్స్ కోన్ బి కంప్లీట్ సీరియస్ ఇంటెన్స్ సినిమా ఉంటుంది అంతే ఫస్ట్ టైం మీరు నా దగ్గర నుంచి కామెడీ కాకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ కాకుండా ఒక యాక్షన్ చూడబోతారు యాక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాతో పాటు ఒక ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అంటే ఇది బేసిక్గా అంటే ఉంటాయి డెఫినెట్గా అలాంటి రెండు మూడు సీక్వెన్స్ నాందికి ఎందుకంటే నాందిలో మీకు పోలీసు వ్యవస్థ మీద అంటే చిన్న కోపం వస్తుంటది బట్ ఈసారి పోలీసుల మీద మీకు అంటే వాళ్ళ గౌరవం పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు సిన్సియర్ గా పోలీసు పని చేస్తే వాడికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం పోలీసు లంచాలు తీసుకునే వరకు ఎవరికి పని చేయట్లేదు అనుకుంటాం బట్ వాడు సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి పని చేద్దాం అనుకుంటే వాడికి వచ్చి అవాంతరాలు ఏంటి వాడికి ఎలాంటి ఎదురు వస్తాయి సో దిస్ కూడా బి దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అని అలా చేశారా అంతకుముందు సినిమాలోనేమో కొంచెము మీరు అండర్ ప్లే చేశారు ఇక్కడ ఏమో పోలీసులో ఉండేటువంటి మంచితనాన్ని చూపించడానికి అలా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అలా అని కాదండి అంటే కుదిరింది కథ అలా కుదిరింది అండి దానికి అంటే ఇది ఏమి అనుకోలేదు మీ నాంది జరుగుతున్నప్పుడే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ అండి సో విజయ్ గారు నేను కూర్చుని అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ నాంది అయిపోయింది అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా సిక్స్ మంత్స్ ఖాళీ అయిపోయారు కదండి అందరు ఏదన్నా లైన్ ఉందంటే ఇలా ఉందని ఒక లైన్ చెప్పారండి బాగుందండి డెఫినెట్గా చేద్దాం అనుకున్నాం దాని తర్వాత నాంది రిలీజ్ అయిందండి థింగ్స్ గాడ్ బెటర్ అండ్ నవ్ ద కాంబినేషన్ అండ్ అంటే ఒక అదే చెప్తాను కదా ఒక యాక్టర్ మన ఒక ఫాదర్ నా ఫాదర్ నన్ను ఒక ఒక కంప్లీట్ కామెడీగా ఒక కామెడీ హీరోగా చేయగలుగుతాడు అని నమ్మినప్పుడు కెత్తకెత్తలు వెండపారావు ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఒక కృష్ణను నమ్మినప్పుడు ఒక గమ్యం శంభో శివ శంభో కానీ గారు నమ్మినప్పుడు ఒక వంశీ బైడపల్లి నమ్మినప్పుడు మహర్షి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు వచ్చినాయి సో అసలు యాక్టర్గా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ మన మన అంటే వీడు చేయగలుగుతాడు అని డైరెక్టర్కి మన మీద ఒక నమ్మకం రావాలండి సో విజయ్ హ్యాస్ దాట్ అంటే మీరు ఎంతసేపు మిమ్మల్ని అండర్ ప్లే చేసేస్తారంటే ఎంతసేపు మిమ్మల్ని కామెడీ జానరల్లో చూస్తున్నారు అండ్ హీ నవ్వ అంటే ఆయన ఏమంటారంటే మీరు మీరు బాగా చేస్తారండి కామెడీ బాగా చేస్తారు బట్ నాకు కామెడీ కంటే సీరియస్నెస్ మీ దగ్గర నుంచి నచ్చుతుంది సో కొత్తగా చేద్దాం డిఫరెంట్గా చేద్దాం నాంది ఇలాగా we started this and ogram very nice and <laughs> superb kani mere prastavam teesukochcharu shambho shiva shambho maharshi gamyo ivanni manchi peaks lo unnappude meeru different kind of characters kuda try chesaru yeah అంటే నేను ఎప్పుడు అంటే నేను హీరోగానే చేస్తాను లేకపోతే నేను రాజీవ్ గారితో చేసినప్పుడు విలన్ గా చేశాను సో నేను అలాంటి తీద్దాం ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తీద్దాం అండ్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లో విలన్ గా చేశాను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేశాను అండి బట్ అంటే నేను ఎంత ఎంతసేపు నేను హీరోగానే చేస్తాను క్యారెక్టర్స్ చేయను ఏ రోజు అనలేదు సో డెఫినెట్ గా అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నాకు ఇప్పుడు సంభవ సంభవ మహర్షి లాంటి మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తే ఫ్యూచర్ లో కూడా డెఫినెట్ గా చేస్తా ఉంటాను హీరోగా చేస్తూ పేరల క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను మర్చిపోయానండి ఇంట్లో కందిపప్పు లేదు అయిపోయింది కొనడానికి వెళ్ళాలండి పిల్లలకి టొమాటో పప్పు చేసి పెడతానని చెప్పాను స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేద్దాం అండి ఇంటి అడ్రస్ చెప్పండి నేను ఆర్డర్ చేసి పెడతాను అదే ఇప్పుడు 
ఇలాంటి సీరియస్ రోల్స్ ఏనా లేకపోతే మళ్ళీ మా అల్లరి నరేష్ గారు ఏమైనా మీరు తిరిగి ఇచ్చే అవకాశం ఉందా మాకు ఆ డెఫినెట్ డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ మా మళ్ళీ కాంపిటీషన్ మా చేయబ్రో అవునా ఏ ఈ మాట మాట అయితే ఏం చేయాలి సో సో పరవాలేదు అంటే మహర్షి దాని తర్వాత నాని బాడీ అదే రాజా సో అచ్చా తర్వాత చెప్తా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద అతను కిడ్నాప్ చేశాం సో ఏదో అడుగుతున్నారు మంచి అదే మీరు అల్లరి సినిమా మళ్ళీ చేస్తారా అట్లా అంటే డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే మొన్న మహర్షి దాని తర్వాత నా మొన్న నాంది దాని తర్వాత మారేడుమల్లి ఇప్పుడు ఉగ్రం అన్ని వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు అవుతున్నాయి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ డూ మై కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ విత్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు అంటే నాంది సక్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే అప్పటి వరకు నాందితో అంటే అప్పటి వరకు భయం ఉందండి వరుసగా నా దాదాపు నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కామెడీ సినిమాలు అన్నీ ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సో విజయ్ గారు వచ్చి మహర్షి చూసిన తర్వాత మీకు నాంది అంటే నాకు మీరు సీరియస్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే లేదంటే కామెడీ సినిమాలను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జనాలు ఇప్పుడు ఎంత సీరియస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు లేదండి డెఫినెట్గా మంచి కథ తీసుకొస్తాను వన్ మంత్ నాకు అంటే ఊరికే లైన్ చెప్పాడు దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తోటి మొత్తం బౌన్ స్క్రిప్ట్ తోటి వచ్చారండి అండ్ దిస్ టైం లక్కీగా మాకు ఏంటంటే అప్పుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆయన హీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ హీ బిలీవ్ ఇన్ అండి సో వన్స్ అది అంటే మనం కొత్తగా చేయకపోతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మనం కొత్తగా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే భయం పోయిందండి అంటే కామెడీ సినిమాలే చేయాలి సీరియస్ సినిమాలు చేస్తే చూడరు అని ఒక మన ట్రేడ్లో కానీ ఉంటే మనకే తెలియకుండా ఒక గిరి తీసుకుంటాం సో అది నాందితో టెరేజ్ అయింది సో విత్ ఆడ్ ఓకే విల్ డూ అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్దాం ఇంకా కానీ మీరు నిజంగా ఆ విషయంలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు నాంది సినిమాతో ఎలాగైతే మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ ని ఒక మలుపు తిప్పారు అలాగే చాలా మంది ఒకటే చట్రంలో చుట్టేసుకుని ఉంటారు ప్రొఫెషనలీ కూడా ఇప్పుడు మీదంటే సినిమా కనిపిస్తుంది కానీ ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రిస్క్ చేయడం ఇష్టం లేక ఉండిపోతారు మీరు వాళ్ళందరికి కను ఇప్పు కలిగించారు యూ క్యాన్ డూ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే సక్సెస్ కొడతారు అని మీరు చూపించారు అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నానండి బీట్ యాక్టింగ్ బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ హాస్ టు బీ వెరీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అండి మనం మన ఎఫర్ట్ సిన్సియర్ గా పెడితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు టమ్ సమ్ టైమ్ టేక్ రిస్క్ అండి లేకపోతే అయ్యే అంటే మనం మనకి ఇది మనకు కలిసి వచ్చింది కదా ఇదే దీంట్లో ఈ బంధాలు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే రాదు రిజల్ట్స్ రావండి సో హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ అట్ టైమ్స్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి ఫోన్ లేదు తీసేసుకున్నారు మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకే ఎవర్న ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండి అమ్మా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫోన్ లేవు ఓకే ఓకే బాడీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు చాలా కాప్ రోల్స్ వచ్చేసాయి కదండి పోలీస్ రోల్స్ హౌ డిఫరెంట్ విల్ దిస్ బీ ఇది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా రకాల పోలీస్ ని చూసాం మేము తెలుగు సినిమాల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అండి ఏదో ఇప్పుడు నేనే చేశాను ఇంతకు మీరు అడిగినట్టు కామెడీ పోలీస్ చేశాను లేకపోతే లంచం గుండె పోలీసు లేకపోతే సిన్సియర్ గుండె పోలీసు ఇలాంటి రకరకాలు వస్తుంటాయండి బట్ ఇది ఇట్స్ వెరీ హానెస్ట్ స్టోరీ అండి అంటే ఆ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ అంటే ఒక కాకి వేసుకున్న తర్వాత హీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంటే ప్రతిది నా బాధ్యత అంటే హీ డస్ంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ డస్ంట్ ఈవెన్ ఎంత సేఫ్ డ్యూటీ మైండెడ్ ఉంటాడు సో అలాంటి వాడు వాట్ హీ ఫేసెస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు ఎమోషన్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మన పోలీసులు ఎమోషన్ చూస్తుంటాం కానీ అండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో తాలూకా ఎమోషన్స్ ఉండవు వైఫ్ తాలూకా ఎమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ సో దాని గురించి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళకి జనరల్ గా ఇట్ డస్ంట్ హ్యావ్ అంటే వాళ్ళకి మన నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్లు ఉండవు సండే సండేలు హాలిడేస్ అలా ఉండవండి సో ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి సో అలాంటి టైంలో వాట్ దే మిస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అంటే స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దిస్ వైఫ్ కానీ ఉండే లేకపోతే కిడ్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైం అన్ని మిస్ అవుతుంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ అండ్ హౌ ఇట్ సమ్స్ అప్ ఇన్ టు ద స్టోరీ ఇట్స్ ఉగ్రం ఓకే సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్వైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యా ఇన్ కీపింగ్ కీ పాంగ్ కీ ఫాదర్ హడ్ ఎ డాంకీ డాంకీ డైట్ ఫాదర్ క్రై ఇన్ ఎవర్ రారా ఇది మా ఫ్యామిలీ సాంగ్ కూడా ఏ లేదు ఏ లేద
Et is, et is dan. Ja, het is heel. Oh, wow, een potje. Hier hier de handel dan, dan daar mensen met juice kolen, kan garlo. Oh, niet zanger een lokaal pijn uit Oh, Chris. You mean? In dat kan mensen niet zijn, is kon. Yes. In dat kan een nendig tis kocht jaren die. Ah, is je niet gehad? Ma kruis heb daar. ूसा <laughs> अंत दी नाक वैन अरेस्ट तिप्त आईते इंटरपुर श्रीचरण <laughs> 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 चूपन <laughs> త్రీ సినిమాస్ నాంది అయ్యింది అలాగే ఇట్ల మారిడ్ మిల్ అయ్యింది అండ్ ఇప్పుడు ఇది సో వాట్స్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ నరేష్ గారు చెప్పండి ఆల్మోస్ట్ మమ్మల్ని అడగాలండి వాట్ ఇస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మా ఫేస్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది నా ఇంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి అంటే అలాగే ఆయన గ్యాప్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అని విన్నాను యావన అండి ఓకే అంటే ఏది ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి గ్యాప్ లో అదే కదా ఇంకో సినిమా చేస్తారు యా అదే కదా అందరూ కొడుకున్న తర్వాత रात्र <laughs> 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 रात्रिपूट इंटनसी रात्रूटे 
అది రాత్రిపూట నిద్ర వస్తుంది కొద్దిగా ఇంకా ఫెరోషియస్ గా వెళ్తుంది అంటే రాత్రిపూట కూడా తొమ్మిది గంటలకి మొదలెడితే బాగానే ఉండదండి ఒన్ ఓ క్లాక్ మొదలెడతారండి ఇది మీ ఫోన్ అండి నేను ఒకసారి వాడుకొని ఇంట్లో చెప్పేస్తాను హలో కందిపప్పు రెండు కేజీలు ఆర్డర్ పెట్టాను వచ్చేస్తున్నాను ఈ ఉగ్రం టీం వాళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు వద్దు ప్రెస్లో చెప్పకండి మళ్ళీ పెద్ద గోల్ అయిపోతుంది ఓకే బాయ్ చెప్పాలి కదండి వేరే ప్రీ రిలీజ్లు అవి కూడా ఉన్నాయి అందుకని కాదండి మీరు ఎంతసేపు ఇలా థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇలా ఇంటెన్స్ సినిమాలేనా ఏదైనా లైట్గా లవ్ స్టోరీ ఒక కామెడీ అట్లా మీకు టెన్షన్ అనిపించట్లే లైఫ్లో ఇలా టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇలాంటి స్టోరీస్ మీద కూర్చోగానే అదే థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మీకు సినిమాలో విజయ్ అంటే ఆ ఫిరోషిస్ యాంగిల్ నుంచి చిన్న గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ కూడా చేశాను లవ్ స్టోరీ మీ ఫ్యామిలీ అంటే నాందీలో ఎలాగంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈ ఉగ్రం సినిమాలో కూడా ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి అంటే ఒక ఒక హ్యూమన్కి లైఫ్లో ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్లో అలాగే లవ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది డాటర్తో ఎమోషన్ ఉంటుంది వైఫ్తో ఎమోషన్ ఉంటుంది అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఏంటంటే అంటే ఓవరాల్గా స్క్రిప్ట్ చూస్తే మీకు కొంచెం సీరియస్ టోన్ అనిపిస్తే ఏమో కానీ అన్ని ఎమోషన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం ఉంది కానీ అట్లా అన్ని ఎమోషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాను అన్ని చేయాలని కూడా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే కొంచెం సీరియస్ టోన్ వెళ్తాను చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకా ఎలా మారుద్ది ఏంటంటే అవును మెల్లిగా మెల్లి మెల్లిగా వస్తున్నారు ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ నాందీలో ఇట్లా రివర్స్ యాంగిల్ నుంచి ఇలా వస్తూ ఉన్నారు అనమాట అంటే మాకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తిప్పాం కానీ మాకు కూడా స్లోగా అలా తిరుగుతుంది మా లైఫ్ కూడా కానీ చాలా మంచిదైందండి నాంది అప్పుడు మీరు నన్ను కిడ్నాప్ చేయలేదు లేకపోతే నన్ను కూడా అలా పెట్టేవాళ్ళేమో ఉగ్రం సినిమా అప్పుడు కాబట్టి కనీసం నన్ను అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వచ్చేసారు లేకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో ఏంటో అసలే బ్రెయిన్ తిరిగిపోయి ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఈ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫ్యామిలీ సాంగ్ చాలా బాగుంది అలాగే దేవేరి కదా దేవేరి చాలా బాగుంది మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకటి పాడకూడదు నాకు ఇష్టమైన సాంగ్ అన్ని మీకు ఇష్టమైంది బట్ స్టిల్ అప్పుడు తన నాకు ఇష్టమైంది బ్రో మన సినిమాలో బయటది కాదు అదే మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పది పదకొండు పన్నెండు చేస్తున్నారా బాగుంటుంది <laughs> 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 అండ్ ఇప్పటి వరకు శ్రీజు చేసిన సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ రెండుతో పాటు ఉగ్రం టైల్ ట్రాక్ చేశారండి డెఫినెట్గా తన కెరీర్లో మాకు మైల్ స్టోన్ సాంగ్ అవుద్ది చాలా హార్ట్ సినిమా కూడా సో ఒక పాట పాడండి ఉగ్రం అంటే అది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సింగర్స్తో పాటించు ఇప్పుడు ఎంతమంది కంటే ఇవ్వలేదు నేను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ట్వంటీ సింగర్స్ తో ట్రాక్ పాటించారు ట్వంటీ ఫైవ్ సింగర్స్ నరేష్ గారు ఈ లోపు ఒక క్వశ్చన్ మీకు నాంది సినిమాలో ఏమో లీగల్ గా కూడా జనాలకి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక పాయింట్ ఉండింది కదా అంటే అన్యాయం జరిగినట్టయితే అన్యాయంగా అరెస్ట్ జరిగినట్టయితే ఎలా కానీ అలాంటి యాంగిల్ ఇందులో కూడా వాట్ ఈస్ రియల్ టచ్ చేశారా అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్స్టెన్స్ బిఫోర్ చేసిన సినిమాలు కత్తికాంతరీ కామెడీ సినిమా చేశాను సో తను నాకు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా ఇద్దరు సింక్ ఒకటి ఉంటుంది అది నేను ఇలా చూసి అంటే మా షార్ట్ అవ్వగానే ఇట్లా చూస్తాను ఆయన నవ్వాడు అంటే అర్థమైంది అంటే విచిత్ర ఎక్స్ప్రెషన్ పెడితే వన్ మోర్ విజయ్ అంటే హీస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అని అండి సో అది తెలియకుండా ఉంటుంది అండి ప్లస్ ఆయన కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చి చెప్పడు అండి అని అంటుంటే మాకు ఇద్దరు అంటే ఆయన ఏమని కన్వే చేయాలనుకున్నాను నాకు అర్థమైపోతుంది అండ్ వెరీ అంటే నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది ఏంటంటే విజయ్ గారి సినిమాలో బాడీ లాంగ్వేజ్ 
ఎందుకంటే మనకి మీ సినిమాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడో తెలియకుండా మళ్ళీ కామెడీ టీమ్ వచ్చేస్తుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ వాజ్ లైక్ లేదండి నాకు అసలు వద్దు ఆ కామెడీ నరేజ్ వద్దు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంత స్టిఫ్గా ఉండండి మీరు కొంచెం లూజ్గా ఉండొద్దు చెస్ట్ అప్ ఉండండి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటుంది గంభీరంగా ఉండండి అని సో ఈ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ టెలింగ్ మీ అండి సో అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నా ప్రీవియస్ సినిమాస్కి ఈ సినిమా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ వాజ్ లైక్ దేన్ని వదలలేదు అంటే పని రాక్షసుడు అంటారు రోడ్డు రాక్షసుడు అయిన అంటే మేము అయితే అంటే జనరల్గా క్రియేటివ్ వర్క్ కదండి ఇది క్రియేటివ్ వర్క్లా లేదు ఏదో మేము ఒక గోదావరి గనికి బొగ్గులు తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళినట్టు పొద్దున్న ఒక ఆరింటికి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు పంపిస్తారో తెలియదు ఏడున్నరకు ఎనిమిదింటికి తొమ్మిదింటికి అంటే ఆయన పొద్దున్న పిల్లడు నైట్ అప్పుడు పిలిస్తే తెల్లారి తెల్ల వరకు పనిచేస్తాడు మేము పొద్దున్న సిక్స్ కి పిలిస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ అని కాదండి ఒక డేట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ డేట్ ప్రాబ్లం అయింది మలయాళం కన్నడ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ కొంట్లో వాళ్ళక రాలేకపోయారండి సో ఆయన వచ్చి వన్ డే ఇచ్చారు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఇచ్చారు అండి సో దాదాపు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వితౌట్ బ్రేక్ అంటే వితౌట్ స్లీప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దే వర్క్ డెడ్ రెండు నిమిషం రెండు షిఫ్టింగ్ చేశారు ఒక బిహెచ్ఎలు చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో చోటకి వెళ్ళి సో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అండి సో అంటే చాలా హ్యూజ్ ఎప్ చూడండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్రౌడ్తోనే చేయాల్సి వచ్చింది ఎవరిని పడుకోనీయకుండా అండ్ ఇస్ అంటే జస్ట్ నాట్ వన్ పర్సన్ సార్ ఇట్స్ అ టీమ్ బఫర్ట్ అండి మా విజయ్ గారి తోటి అంటే ఈ కథకి మా వెంకట్ గారు అండి టూమ్ వెంకట్ గారు మాకు నాందికి ఆయన కథ ఇచ్చారండి ఆయన అబ్బురవి గారు మాటలు అండ్ సేమ్ ఆస్ నాంది టీమే కంటిన్యూ అయ్యండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద యాక్టర్స్ ద హీరోయిన్ సో ఎవ్రీ వన్ అండి అంటే సిద్ధు కానీ ఉండి ఎవ్రీ వన్ స్పుట్ ఇన్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండి అండ్ అందరికి ఏంటంటే అంటే నా మీద ప్రేమ శ్రీచు మీద ప్రేమ సినిమా మీద కంటే ఈయన మీద ప్రేమ ఎక్కువ అండి ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ అంటే వాళ్ళందరూ అంటే బేసిక్ గా ఫ్రెండ్ అండి అందరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి సో ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది బాగా చేయాలి అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ నాందికి అసలు మేము రిలీజ్ ముందు మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఇది ఆడితే బాగుంటుంది ఆడాలి అని కోరుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే అది సేమ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఎంత టీమ్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్ గా మీట్ చేయాలి చేస్తాం కూడా ఎస్ అండి డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ మేబీ మీకు నాంది సినిమా అప్పుడు కొంచెం ఉండుండిందేమో లైక్ నరేష్ గారిని అంతకు ముందు వరకు జనాలు ఒక అదే చెప్తాను కదా నాకు యాభై ఎనిమిది సినిమా అండి నాంది నేను మార్నింగ్ రిలీజ్ రోజు టెన్షన్ పెడిపోయి ఫోన్లు రావడం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫుల్ అయిందా ఏంటి టాక్ ఏంటి ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉంది యూఎస్లో చూడబడింది ఏంటి అడుగుతుంటే ఆయన చాలా ఫుల్గా ఏమందండి బాగుంటుంది సినిమా కంగారు పడ్డా అన్నాడు ఏమంటే ఫస్ట్ సినిమా మీద అంటే బేసిక్ గా అంటే మనం తీసిన సినిమా మనకు అర్థమైపోతుంది కదండి ఎలాంటి చెప్పాలనుకుంటున్నాం దాన్ని ఎంత బాగా చెప్పాము డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ అంత బాగా రేసి చేసుకుంటారు ముందే మనం కథ రాసుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే కోర్ ఎమోషన్స్ అనుకుంటామో అది మనకు కరెక్ట్ ప్రయత్నం చేయగలిగితే డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ హుక్ అవుతుంది ఆ ఒక నమ్మకంతోనే అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం కాదు ఒక నమ్మకం ఉంది అంతే ఆయనకి పేరులోనే ఉందండి సరిగమసావేరి <laughs> 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 ఎక్కడో చేజారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఎప్పటికప్పుడు నువ్వలా ఎదురై నవ్వుతూ ఉంటే అప్పటికప్పుడు గుండెకే చప్పుడు పెరుగుతూ ఉందే ఏం చేసినా ఏం చూసినా నీ ఊహలే నన్ను ముంచనే నీ కోసమే నిలబడమని నా ప్రాణం అంది వినవే దేవేరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేయారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఈయన ఈ పాట పాడింది ఎవరండి సింగర్ అనురాగ్ అనురాగ్ కదా ఈయన ఫీల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పాడినప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు అదే ఫీల్ మళ్ళీ సింగర్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అంటే సింగర్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నారు పాడేటప్పుడు అని మనం కూడా ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని లేదు లేదు అంటే లక్కీగా ఏంటంటే రెండు అంటే దేవేరి ఇట్స్ లైక్ 
మీ అక్కడ పాడం ఉంది లిరికల్ అంటే మా మాంటేజ్ ప్లేవత్ ఉంటాయి సో మాకు అది ప్లస్ మాకు మీ షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రఫ్ ట్రాక్ తోటి చేస్తా ఉంటాయి ఇవ్వలేదా అప్పటికి ఆయన అప్పుడు ఫింగర్ లేదు సో ఈ ఇదిగోండి ఈ వాయిస్ ఈ వాయిస్ తోటి పాడి అంటే దాంతో మీరు రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ సీన్ చేయాలి ఒకసారి మీ వైఫ్ని అడగండి ప్లీజ్ మీరు పాడినప్పుడు ఆవిడ ఏమో స్పందన అవును మీ ఆవిడ స్పందన ఏంటి మీ సాంగ్స్ అన్నిటికి బాగుంది అంటే అన్ని బాగానే చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా అది రెగ్యులర్ కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇదండి నరేష్ గారి సినిమా టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిఫిక్స్ల కింద ఇవ్వాలన్నమాట నేను అందరూ కొన్ని మీకు ఇస్తాను కొన్ని అటు ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు చెప్తాను దానికన్నా ముందు నరేష్ గారి సినిమా ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలన్నమాట నరేష్ గారితోనే మొదలు పెట్టేద్దాం అమ్మ మనం మీరే ఇవ్వాలి మీ సినిమా ప్రిఫిక్స్ మీ సినిమాలు అన్ని గుర్తున్నాయి కదా మీకు యాభై ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమా టైటిల్స్ ఏమైనా చెప్పంటారా బెట్టింగ్ బంగారరాజు మడత కాజ సీమటపాకాయ కత్తికాంతారావు సీమటపాకాయ సూపర్ సో ఇవాళ నుంచి మీరు సీమటపాకాయ్ విజయ్ కనకమేళ్ళ గారు అయ్యారనమాట అదృష్టం నేను హ్యాపీ అక్కడ ఒకరు ఇప్పుడు మన శ్రీచరణ్ పాకాల గారికి మంచి మంచి టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఆయనకైతే శ్రీచరణ్ పాకాల గారు ఇప్పటి నుంచి ఇదండి మీ పేరు ఓకేనా ఇది ఖరారు చేసుకోండి అలాగే మిర్న అల్లరి అల్లరియా మిర్నా అల్లరి హే మిర్నా ఇవాళ నుంచి యువర్ అల్లరి మిర్నా మీకు ఇంటి పేరు అల్లరిగా మారింది కాబట్టి ఓన్లీ నరేష్ కానీ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఏమంటారు అచీవ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే ఒక యాభై ఎనిమిది సినిమాలు ఒకటే పందాలో కామెడీతో వెళ్తున్నటువంటిది మళ్ళీ ఇటు షిఫ్ట్ చేసి బికాస్ నరేష్ గారు మాకు అందరికీ తెలుసు హీస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అని కానీ ఆడియన్స్ మన ఇండస్ట్రీ అందరూ అలాగే తీసుకొని వెళ్ళారు దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు సింప్లీ గ్రేట్ అండి సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ సాహు గారపాటి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏమిస్తారు సాహు గారికి ఒక టెన్ సెకండ్ అయ్యింది అనమాట సేఫ్ బ్రహ్మానందం గారు వెనల కిషోర్ గారు ఓకే ఎందుకు ఇచ్చారో కానీ బెట్టింగ్ బంగారరాజు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఇక రవితేజ గారు శంభో శివ శంభో రవితేజ గారు శర్వానంద్ గారు గమ్యం ఓకే మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ బా బాగుంది రాజమౌళి గారు ఇంకా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ మనం ఒకటి అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు Please attend the class properly. <laughs> when teacher is telling something, if a student is doing some other syllabus, how? And the case in the classroom, you can tell me about cell phones. I'll tell you about the title. You have a title? Yes. You can tell me about the title. Surya Gantha. మీరు సూర్యకాంత్ ఎప్పుడు చేశారు అలా కుదరదు అండి మీ సినిమా టైటిల్ ఇవ్వాలి మీ సినిమా టైటిల్ ఇవ్వాలి అయ్యారు ఏదో ఫిట్టింగ్ చేసి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా చెప్తారా అరెస్ట్ ఎందుకు చేశారు ఏంటో ఏంటండి మే ఫిఫ్త్ మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దానికి వన్ వీక్ బిఫోర్ మా రిలీజ్ ఉంటది కాబట్టి మీరు దొరకట్లేదు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసాం ఆ రోజు మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేస్తాం ప్లీజ్ అండి అలా కాదండి ఏదో పనులు ఉన్నాయి ఇంట్లో కొంచెం నేను బయలుదేరుతాను ఇప్పుడు చూసుకోండి మన సినిమా ఉంది 
ओके अच्छे नई वील बुक्स मेरमात्र मे फिफ्त की टिकेट बुक्स उग्रम सिम की वेपी